স্মার্ট দুনিয়ার নতুন একটি এপিসোডে আপনাদের সকলকে স্বাগত বন্ধুরা আপনারা যারা চাকরি বাকরি খুঁজছেন তারা কিন্তু এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন রীতিমতো ডেলি এখানে কিন্তু জব নিউজ দেওয়া হয় এবং সরকারিভাবে সমস্ত জেলা থেকে আবেদন করতে পারবেন এরকম লেটেস্ট নিউজগুলো এখানে পাবলিশ করা হয় আমরা চলে এসেছি অফিসিয়াল সাইট সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন আপনারা অন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আপনাদেরকে আজকে যে রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশানটা দেখাবো সেখানে গ্রুপ সি সহ প্রচুর পোস্টে কিন্তু প্রচুর ধাপে ধাপে ভিন্ন যোগ্যতায় ভিন্ন ভিন্ন পদে নিয়োগের কিন্তু বিজ্ঞপ্তি বার করেছে তো আপনারা যে কোনো জেলা থেকে যে কোনো রাজ্য থেকে এখানে আবেদন করতে পারবেন যেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল বোর্ড আপনারা জানেন মাধ্যমিকের সেন্ট্রাল বোর্ড তো এখানে আপনাদেরকে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদেরকে অফিসিয়াল নোটিফিকেশানটা ডাউনলোড করতে হবে কোনো ফেক নিউজ না অফিসিয়াল নোটিফিকেশানটা ডাউনলোড করে আপনাদেরকে দেখতে হবে আপনারা যদি ওই ওয়েবসাইটে আসেন রিসেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট সেকশানে কিন্তু দেখতে পারবেন এখানে রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশানটি বেরিয়েছে তাছাড়াও যদি আপনারা দেখেন ইনফোকাসেও কিন্তু আপনারা দেখতে পারবেন এই রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশানটি কিন্তু বেরিয়েছে তো আপনারা নোটিফিকেশানটিকে ডাউনলোড করুন জাস্ট নোটিফিকেশানটি ডাউনলোড করলে এরকম আপনার সামনে স্ক্রিন আসবে তো ডাউনলোড হয়ে যাবে এবং ওপেন হয়ে গেছে এবার আমরা নোটিফিকেশানটি একটু বিস্তারিতভাবে দেখব কি কি পদ আছে কি কি যোগ্যতা চেয়েছে এবং কবে নিয়োগ হবে কিভাবে আবেদন করতে হবে কত বেতন দেবে বা বয়সের কি যোগ্যতা আছে এই সমস্ত তথ্যগুলো এটা পনেরো তারিখে পাবলিশ করা নোটিস আপনারা অন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড যেটা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন তো সর্বপ্রথম আমরা দেখব কি কি পোস্ট আছে পোস্ট কোডগুলো দেখে দেওয়া আছে এবং পোস্টের নামও লেখা আছে এক উনিশের যে পোস্ট কোড সেটাতে বলা আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি নিয়োগ করবে যেখানে সেভেন্থ সিপিসি লেভেল দেবে অর্থাৎ পনেরো হাজার ছশো থেকে উনচল্লিশ হাজার একশো তার সঙ্গে রেট পে থাকবে ছেষট্টিশো টাকা এটা গ্রুপ এ পদের চাকরি চল্লিশ বছর বয়স অবধি ম্যাক্সিমাম আবেদন করা যাবে এস সি এস জন্য অবশ্যই সরকারি ছাড় কিন্তু থাকছে তাছাড়াও আমরা পোস্ট কোড দুই ইউনিট যদি দেখি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আইটির ক্ষেত্রে নেবে এটা গ্রুপ এ লেভেলের জব পোস্ট কোড তিন উনিশে অ্যানালিস্ট আছে আইটি ডিপার্টমেন্টের জন্য এখানে কিন্তু নেবে গ্রুপ এ পদের জব একই রকম চার উনিশ পোস্ট কোডে আছে জুনিয়র হিন্দি ট্রান্সলেটার এখানেও সিক্স সিপিসি কিন্তু দিচ্ছে সেভেন সিপিসি যেটা ন হাজার তিনশো থেকে চৌত্রিশ হাজার আটশো বিয়াল্লিশশো টাকার গ্রেড পে এটা গ্রুপ বি জব তাছাড়াও আছে পাঁচ উনিশের পোস্ট কোডে সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ছয় উনিশের পোস্ট কোডে ট্রেনো স্টেনোগ্রাফার আর সাত উনিশের পোস্ট কোডে আছে অ্যাকাউন্টেন্ট আট উনিশের পোস্ট কোডে আছে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং নয় উনিশের পোস্ট কোডে আছে জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট ভিন্ন ভিন্ন পদ আছে এবার আপনারা যদি দেখেন গ্রুপ এ নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সিস আন্ডার পিডব্লিউবিডি ক্যাটাগরি সেটাও কিন্তু এখানে মেনশান করে দেওয়া আছে ব্লাইন্ডনেসদের জন্য কিছু স্পেশাল তথ্য এখানে দেওয়া আছে যারা পিডব্লিউডি হিসেবে আবেদন করবেন তাদেরকে এগুলো বিস্তারিত দেখতে হবে আমরা গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো অবশ্যই এই ভিডিওর মাধ্যমে জেনে নেব সর্বপ্রথম আসুন দেখি যে যদি আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি পদে আবেদন করেন বেতন কত পাবেন তো জানা গেল কোয়ালিফিকেশান কী লাগবে ব্যাচেলার্স ডিগ্রি লাগবে আপনাদের এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান হিসেবে তার সঙ্গে এক্সপিরিয়েন্স কিছু চাওয়া হয়েছে যেটা হচ্ছে আপনি যদি সেন্ট্রাল বা স্টেট গভর্নমেন্টের অফিসার হয়ে থাকেন এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে কিন্তু একটা সুবিধা পাবেন হোল্ডিং অ্যানালোগাস পোস্ট অন রেগুলার বেসিস ইন পেমেন্ট থ্রি পনেরো হাজার ছশো থেকে উনচল্লিশ হাজার একশো উইথ গ্রেড পে দেবে ছেষট্টিশো টাকা যেটা হচ্ছে লেভেল এগারো অফ সেভেন সিপিসি তিন বছরের রেগুলার সার্ভিস পাঁচ বছরের রেগুলার সার্ভিস এগুলো বলে দেওয়া আছে ডিজায়ারেবল যেটা চাইছে তারা মাস্টার ডিগ্রি চাইছে আপনার পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা ম্যানেজমেন্টের উপরে গুড ওয়ার্কিং অফ ইংলিশ অ্যান্ড হিন্দি সেটা চাইছে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস কিন্তু চাইছে এজ লিমিট ম্যাক্সিমাম বলে দেওয়া আছে চল্লিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির ক্ষেত্রে যেটা এডুকেশনাল যোগ্যতা চাইছে সেটা হচ্ছে বিই বিটেক এমএসসি এনসিএ এই সমস্তগুলো তাছাড়াও কিন্তু অভিজ্ঞতা তারা চাইছে ডিজায়ারেবল কিছু যোগ্যতা চাইছে টেকনোলজি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়েব ডিজাইনিং এর ফিল্ডে যদি আপনার জ্ঞান থাকে তাহলে ভালো হয় এগুলো বাধ্যতামূলক নয় থাকলে ভালো এক্সপিরিয়েন্স ইন ডেটা প্রসেসিং আর ডেটা ম্যানেজমেন্ট ও লার্জ ভলিউম এক্সামিনেশান ডেটা যদি থাকে আপনার এটার বিষয়ে জ্ঞান তাহলেও কিন্তু তাদের সুবিধা হয় এবং আপনাকে অগ্রাধিকার দেবে অ্যানালিস্ট আইটি এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান চাইছে বিই অর বিটেক আইটির ক্ষেত্রে এমএসসি আইটি এমসিএ চাইছে পাঁচ বছরের ওয়াকিং এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু চাইছে জুনিয়র হিন্দি ট্রান্সলেটার পদে যদি আপনি আবেদন করেন মাস্টার ডিগ্রি চাইছে তাছাড়াও আপনারা দেখুন সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে আবেদন করলে গ্র্যাজুয়েট চাইছে তার সঙ্গে আপনার ভালো কম্পিউটার স্পিড চাইছে
তার সঙ্গে অন্যান্য কোয়ালিফিকেশান হিসেবে যদি এগুলো থাকে আপনার এলডিসি হিসেবে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে ভালো হয় অথবা সেন্ট্রাল স্টেট স্ট্যাচুটারি অ্যাটোনমাস বা পিএসইউস অর্গানাইজেশনগুলোতে যদি আপনি জুনিয়র অ্যাকাউন্ট বা জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট বা এলডিসি হিসেবে কাজ করে থাকেন তাহলেও কিন্তু অ্যাকাউন্টেন্ট পদে আপনাকে অগ্রাধিকার দেবে তাছাড়া এরা ডিজায়ারেবল হিসেবে দুটো যোগ্যতার কথা বলে রেখেছে একটা অভিজ্ঞতার কথা দু বছরের অভিজ্ঞতার কথা বলে রেখেছে যদি আপনি অ্যাকাউন্ট এবং অডিট হিসেবে দু বছরের অভিজ্ঞতা রাখেন তাহলে কিন্তু আপনার সুবিধা হবে তাছাড়াও চলে আসুন জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে এটা উচ্চ মাধ্যমিক পাস যোগ্যতা চাইছে তার সঙ্গে কম্পিউটারের উপর ভালো একটা স্পিড চাইছে আঠারো থেকে সাতাশ বছর বয়স অবধি আবেদন করা যাবে তো এই যোগ্যতা সবাই হোল্ড করেন এই যোগ্যতা আপনারা আবেদন করতে পারেন জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট পদে আবেদন করতে গেলে কিন্তু ব্যাচেলার্স ডিগ্রি চাইছে এক বছরের এক্সপিরিয়েন্স চাইছে অডিট এবং এস্টাবলিশমেন্ট অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে আর এখানে হচ্ছে সাতাশ বছর পার হলে আবেদন করা যাবে না যদিও এস সি এস টি অফিসিদের জন্য নর্মস কিন্তু আলাদা রিপোর্টেড প্রাইভেট অর্গানাইজেশনস মিনস করে দেওয়া আছে কি কী এগুলো বলতে চাইছে আর এজ বলে দেওয়া আছে আঠেরো থেকে অবশ্যই চল্লিশ অবধি মোটামুটি আবেদন করা যাচ্ছে এস সি এস টি অফিসিদের জন্য যে রিল্যাক্সেশনটা থাকছে পিডব্লিউডিদের জন্য সেগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এখানে টেবিল করে বলে দেওয়া আছে অবশ্যই এস সি এস টি অফিসিরা তিন বছর পাঁচ বছর যে হারে ছাড় পেয়ে থাকেন সেটা পাবেন পিডব্লিউডি এস সি এস টিরা পনেরো বছর অবধি ম্যাক্সিমাম ছাড় পাবেন পিডব্লিউ বিডি জেনারেলদের দশ বছর পর্যন্ত ছাড় আছে পিডব্লিউ বিডি অফিসের ক্ষেত্রে তেরো বছর পর্যন্ত কিন্তু এজ রিল্যাক্সেশান থাকছে মেয়েদের জন্য দশ বছর পর্যন্ত এজ রিল্যাক্সেশান থাকছে এগুলো আপনারা দেখতে পাবেন এক্সামিনেশান ফিটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনারা জানেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের জবে মোটামুটিভাবে একশো টাকা নেওয়া হয়ে থাকে রেজিস্ট্রেশান চার্জ কিন্তু এখানে এক্সামিনেশান ফিটা আলাদা আছে অনলাইনে আপনাকে এক্সামিন ফি দিতে হবে বা অনলাইনে আবেদন করতে হবে তার সঙ্গে বলে দেওয়া আছে আনরিজার্ভড আর ও বি সি আর ইডাব্লিউ এসদের জন্য গ্রুপ এ পোস্টে যদি আবেদন করেন তাহলে পনেরোশো টাকা প্রত্যেকটা পোস্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশান ফি লাগবে আর গ্রুপ বি আর সি পোস্টের জন্য আটশো টাকা করে লাগবে এস সি এস টি পিডব্লিউডি সার্ভিসম্যান ওমেন অ্যান্ড রেগুলার সিবিএসসি এমপ্লয়িজদের জন্য কিন্তু কোনো রকম টাকা লাগছে না সম্পূর্ণ নীল এখানে কিন্তু বলে দেওয়া আছে পেমেন্ট কিভাবে করবেন আপনারা অনলাইন মোডে পেমেন্ট করতে পারেন তার জন্য সবরকম ভাবে অপশান এখানে পেয়ে যাবেন ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড রুপে ভিসা মাস্টার মাইস্ট্রো ক্রেডিট কার্ডও অপশান আছে ইন্টারনেট ব্যাংকিং আইএমপিএস বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেট সব রকমভাবেই পে করা যাবে আর যদি পেমেন্ট ফেলিওর হয় ই রিসিপ্টটা আপনাকে নন জেনারেশন অফ ই রিসিপ্ট ক্যান্ডিডেটস পেমেন্ট ফেলিওর অন ফেলিওর অফ পেমেন্ট ক্যান্ডিডেটস আর অ্যাডভাইস টু লগ ইন এগেন ইউজিং দেয়ার প্রফেশনাল রেজিস্ট্রেশান নাম্বার অ্যান্ড পাসওয়ার্ড অ্যান্ড রিপিট দ্য প্রসেস অফ পেমেন্ট যাদের পেমেন্ট করতে করতে প্রবলেম আসবে তারা সেকেন্ড টাইম লগ ইন করে আবার পেমেন্ট কন্টিনিউ করতে পারবেন প্রভিশন অফ কম্পেনসেটারি টাইম অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্স ফর স্ক্রাইব এটাও কিন্তু এখানে ব্যাখ্যা করে দেওয়া আছে আপনারা একটু দেখে নেবেন গাইডলাইন্স বা ক্যান্ডিডেটস উইথ লোকোমোটর ডিসেবিলিটি অ্যান্ড সেরিব্রাল পালস পালসি যারা এই ধরনের ক্যান্ডিডেট আছেন লোকোমোটর সেরি ডিসেবিলিটি আর সেরিব্রাল পালসির সুযোগ সুবিধা চাইছেন তাদেরকে সার্টিফিকেট শো করাতে হবে সেটাও কিন্তু এখানে ব্যাখ্যা করে দেওয়া আছে ফর্টি পারসেন্ট আর অ্যাভাব কিন্তু আপনার ডিসেবিলিটির দরকার আছে তাহলেই কিন্তু সুযোগ সুবিধাগুলো দেবে গাইডলাইন্স পর ভিজুয়ালি ইম্পায়ার্ড ক্যান্ডিডেট সেটাও কিন্তু এখানে ব্যাখ্যা করে দেওয়া আছে এটাও ফর্টি পারসেন্ট প্লাস অ্যাভাব কিন্তু হতে হবে অপশান ফর পোস্টিং এখানে বলে দেওয়া আছে প্রচুর অপশান কিন্তু দেওয়া আছে অপশানসগুলো কী আছে দিল্লি নয়দা দেরাদুন পাঁচকুলা চণ্ডীগড় এলাহাবাদ পাটনা ভুবনেশ্বর গুয়াহাটি চেন্নাই ত্রিবন্দ্রাম পুনে ব্যাঙ্গালোর আজমির ভোপাল অ্যাকশান এগেনস্ট ক্যান্ডিডেটস ফাউন্ড গিল্টি অব মিসকন্ডাক্ট যদি আপনি ভুলভাল ফর্ম ফিল করেন বা ভুলভাল অ্যাকশান নিয়ে থাকেন তাদের এগেনস্টে যে অ্যাকশান তারা নেবে সেটাও এখানে কিন্তু বলে দেওয়া আছে দ্য স্কিম অফ এক্সামিনেশন অ্যান্ড ডিটেল সিলেবাস এই হচ্ছে আসল সিলেবাস যেটার উপর বেস করে আপনার চাকরিটা নির্ভর করছে এই আপনাকে পরীক্ষা দিতে হবে দেখুন টোটাল কী রকমভাবে পরীক্ষা দিতে হবে এ গ্রুপ বি গ্রুপ সি গ্রুপ সমস্ত পোস্টের জন্য আলাদা আলাদাভাবে যোগ্যতা বলে দেওয়া আছে কোথাও চারশো নম্বরের পরীক্ষা হচ্ছে কোথাও পাঁচশো নম্বর কোথাও দুশো নম্বর কোথাও তিনশো নম্বর এইগুলো আপনাকে একটু দেখে নিতে হবে তা আপনারা যারা ছোটো ছোটো পদে পরীক্ষা দেবেন তাদের জন্য কিন্তু পরীক্ষার সময়টাও কম আর পরীক্ষার মার্কসটাও কিন্তু কম থাকছে পাঁচশো নম্বর পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে হবে এই গ্রুপে যারা চাকরি করতে চাইছেন কিন্তু যারা ছোট ছোট পদে পরীক্ষা দিতে চাইছেন যেমন স্টেনোগ্রাফার পদে পরীক্ষা দিলে আপনাকে দুশো নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে সময়
এখানে একটা কাট অফ স্টেজও দিয়ে দিয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি পদে আবেদন করলে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আইটি আর অ্যানালিস্ট আইটি পদে আবেদন এগুলো গ্রুপ এ পোস্টের জন্য এখানে আপনাদেরকে জেনারেলদেরকে ফিফটি পারসেন্ট মার্কস তুলতে হবে তবে কাট অফ আপনি কভার করতে পারবেন আর ও বিসিদের ক্ষেত্রে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্টের উপরে পেতে হবে এসসি এসটি পিডাব্লিউ বিডিজের ক্ষেত্রে চল্লিশ শতাংশ নম্বরের উপরে কিন্তু পেতে হবে পার্সেন্টেজ হিসেবে একশোর মধ্যে চল্লিশ এই হিসেবে কিন্তু বলা আছে আর জুনিয়র হিন্দি ট্রান্সলেটার অ্যাকাউন্টেন্ট জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট এইগুলো কিন্তু এইখানে দেখুন বলে দিয়েছে কি করতে হবে স্কিল টেস্ট কিন্তু হবে কম্পিউটার টেস্টও কিন্তু তারা নেবে সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেনোগ্রাফার সমস্ত কিন্তু বলে দেওয়া আছে কত কত স্পিড দরকার মোটামুটিভাবে তিরিশ থেকে চল্লিশটা ওয়ার্ড পার মিনিটে টাইপ করার দক্ষতা আপনাদেরকে রাখতে হবে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশ ডাব্লু পিএম কিন্তু স্পিড চাইছে যারা অলরেডি সরকারি চাকরি করছেন তাদেরকে কিন্তু নো অবজেকশান সার্টিফিকেটটাও প্রোভাইড করতে হবে এখানে বলে দেওয়া আছে পরচিত কোনোভাবে হবেন না বলে দেওয়া আছে আপনারা যে কোনো আপডেটসের জন্য সিবিএসই ডট ইন অফিসিয়াল ওয়েবসাইট কিন্তু ফলো করবেন অন্যান্য ওয়েবসাইট থেকে ভুল তথ্য সংগ্রহ করে ঘাবড়ে যাবেন না আর এখানে কিন্তু দিকে বলে দেওয়া আছে যদি কোনো ডিফিকাল্টি ফেস করেন তাহলে কিন্তু আপনারা এই ইমেলে কন্ট্যাক্ট করে সাহায্য নিতে পারেন আশা করছি বন্ধুরা এই ভিডিওতে সমস্ত কিছু আপনাদের জন্য পরিষ্কার যদি কোনো কনফিউশান ক্রিয়েট হয়ে থাকে তাহলে কমেন্ট সেকশানে জিজ্ঞাসা করুন আমি আপনাকে হেল্প করব আপনারা কিন্তু এই প্রফর্মাটা দেখবেন তারপরে সমস্ত নোটিফিকেশানটা ডাউনলোড করার পর একবার চোখ পুলিয়ে তবেই কিন্তু আবেদন করবেন